హలో అండి నేను జహాన్ ఈరోజు సీడ్స్ ఇవి ఏమి సీడ్స్ ఆలోచిస్తున్నారా ఆలోచించండి గెస్ చేయండి చెప్పండి ఇవి కొంచెం క్లూహిస్తున్నాను చూడండి ఎంతంత పెద్దగా ఉన్నాయో సీడ్స్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ అవి చెర్రీ టమోటాస్ అండి చెర్రీ టమోటా ఇవి చూడండి ఈ షేప్ ఎలా ఉందో ఇవి చాలా స్వీట్గా ఉన్నాయండి చాలా స్వీట్ ఇవి తీయగా ఉన్నాయి అందుకని తీయగా ఉన్నాయని నేను ఈ మొక్కలు వేశాను పెరుగుతున్నాయి చూడండి వీటిని ఇవి పందిర పందిర అసలు పందిర వేయాలి వీటికి పందిర తోటి పెరుగుతాయి అనమాట అల్లుకుంటాయి అల్లుకున్నట్టుగా బాగా చూడండి ఎలా అల్లుకుంటున్నాయో చిన్న మొక్కలే నేను వేసి కూడా వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయి ఉంటుంది సీడ్స్ వేసి బాగా పెరుగుతున్నాయి ఇది చూసారా ఇలా తాళ్ళు కట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పందిరి వేయలేము కాబట్టి ఇలా తాళ్ళు కడితే అలా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి చూడండి నేను దానిమ్మ చెట్టుకు జస్ట్ అలా కట్టాను అలా పెరుగుతున్నాయి చూడండి మనకి ఎట్లా ఒక కర్ర పెట్టైనా ఒక కర్ర పెట్టి కర్రకి కట్టడం ఎట్లన్నా కానీ ఇలా కట్టుకుంటే అలా పెరుగుతూ ఉంటాయి కాయలు బాగా వస్తాయి చూసారా ఇట్లా ఇక్కడ చూడండి పండి రాలి పడింది ఒక కాయ కొన్ని కాయలు కోసామండి దీనికి కూడా అయితే ఈ పక్షులు కూడా తినేసినాయి టమోటాలని అవి పండగానే కింద పడేస్తున్నాయి కింద పడేసి పక్షులు తినేస్తున్నాయి ఇవి కూడా చూసారా ఇలా వీటిని ఈ చెర్రి టమోటాలు ఇలా ప్లాన్ చేసుకొని కొట్టుకోవాలండి ఈ టమోటాలకి చెప్పాను కదా నేను కాశీ టమోటా వాటికి కోడి ఎరువు అండి కోడి ఎరువులు ఊర్లలో వాళ్ళ దగ్గర బాగా దొరికింది అప్పుడు అమ్మ అమ్మ పెంచేటప్పుడు మొక్కలు మాకు చాలా కోళ్ళు ఉండేవి ఇంట్లో మేము చిన్న పిల్లలు అప్పుడు కోళ్ళు చాలా ఉండేవి మా ఇంట్లో అయితే ఆ కోడి ఎరువు అమ్మ మొక్క పక్కన చూసారా ఇక్కడ మొక్క పక్కన గుంట తీసి గుంటలే వేసేది టమోటా మొక్కలకి చూడండి గుంట ఇది ప్రాసెస్లో ఉంది ఇది కంపోస్ట్ టెన్ డేస్ అయింది కప్పి ప్రాసెస్లో ఉందండి ఇదిగోండి ఇలా అవుతుంది కంపోస్ట్ అవుతుంది కిచెన్ వేస్టేజీ కంపోస్ట్ ఏం లేదు చూడండి పురుగు లేదు ఏం లేవు చూడండి ఎంత బాగుందో ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుంది టెన్ డేస్ అయ్యింది నేను వేసి చాలా వరకు అయిపోయింది కంపోస్ట్ అయితే ఇట్లా గుంట తీసి గుంటలో కోడి ఎరువు కోడి ఎరువు వేసుకోవాలి కోడి ఎరువు ఒక ఇట్లా రెండు గుప్పిళ్ళు అట్లా చాలా బలం అండి కోడి ఎరువు దొరికేవాళ్ళు కోడి ఎరువు తెచ్చి కనుక ఇట్లా పక్కనే మొక్క పక్కన ఒక నా జాన దూరంలో ఇట్లా గుంటలు తీసి ఒక గుప్పిడి గుప్పిడి వేసేస్తే ఒక హాఫ్ జగ్గు అట్లా వేసేస్తే చాలా బలం అండి మొక్కలకి టమోటా మొక్కలు కోడి ఎరువు బాగా వేసేది అమ్మ అప్పుడు అది నాకు ఈ టమాటా మొక్కలు చూసేసరికి గుర్తొచ్చింది గుర్తొచ్చి మీకు కూడా చెప్దాం ఉన్నవాళ్ళు వాడుకోవచ్చు కోడి వేరు ఉన్నవాళ్ళు అన్ని మొక్కలకు కూడా ఏ మొక్కలకైనా సైడ్ అలా గుంట తీసి గుంటలు వేసేసి మట్టి పోసేసేయాలి అంతే ఇదే విధానం ఇదే విధానంలో నేను చెప్పే విధానం అదే కదండి ఇదే విధానంలో మీరు ఆ కోడి ఎరువు దొరికే వాళ్ళు వేసేసుకోవచ్చు చూడండి ఇట్లా అల్లించుకుంటూ ఉండాలి టమోటా మొక్కలు అన్ని రకాల సీడ్స్ కనుక మీకు అందుబాటులో ఉంటే ఈ టమోటాలలో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఇది ఒక రకం రౌండ్ రౌండ్గా ఉంటుంది షేపు కాయ చెర్రి టమోటాలు రౌండ్ రౌండ్గా ఉంటుంది రకరకాల షేపుల్లో కూడా దొరుకుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ పెరుగుతున్నాయి టమాటాలు మనం సంవత్సరం అంతా కాపించుకోవచ్చు అండి ఈ ఎండాకాలం కూడా కాపించుకోవచ్చు కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే అంటే సీడ్స్ వేసుకుంటాం స్వీట్స్ కరెక్ట్గా నెల నెల పద నలభై రోజులకు వేసుకుంటూ ఉంటే ఈ కాయలు అయిపోయేసరికి కాయ కాయలు వస్తుంటుంది నేను కొంచెం లేట్ వేసేసరికి ఇప్పుడు పచ్చి కాయలుగా ఉన్నాయి చూడండి అదే ఒక్క నెల ముందు కనుక నేను వేసినట్టయితే ఇప్పటికి విపరీతంగా కాయలు వచ్చాయి ఈ ఇప్పుడు పోయిన నెలలో మనకు ఎట్లా కాయ ఉందో ఈ నెలలో కూడా అంతే కాయ వచ్చేది 
అట్లా తక్కువ మొక్కలు ఉన్నవాళ్ళు టమాటా మొక్కలు పెంచుకునేవాళ్ళు అట్లా ప్రతి నెల నలభై రోజులకి ప్రతి నెల షీట్స్ వేసుకుంటూ ఉంటే ఎప్పుడు సంవత్సరం అంతా మనకి చేతి కింద టమాటాలు ఉంటాయి అదొక్కటి ప్లాన్ చేసుకోండి అందరూ ఎక్కువ ఏంటంటే ఎక్కువ పోషకాలు అవ అవసరం లేదు టమాటా మొక్కలకు మనం నేను చెప్తూ ఉంటాను రోడ్ సైడు ఊర్లలో రోడ్ సైడ్ మలిసే ఎంత కాయ కాస్తూ ఉంటుంది టమాటా కాయలు అందుకని మనం ఎప్పుడు కిచెన్ వేస్టేజ్ కంపోస్ట్ చేసి మొక్క నాటిన తర్వాత వాటికి ఎలాంటి పోషకాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పూత రాలిపోతుందా అని అంటూ ఉంటారు వాటికి అంత పోషకాలు ఇవ్వాలో అంతే ఇవ్వాలి అంతకు మించి ఇస్తే అవి అట్లా ఇది చూసారా టమాటా ఫ్లవర్ ఎలా ఉందో సన్ ఫ్లవర్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా చూడండి ఇంత పెద్ద పువ్వు పోస్తుంది ఇదేం మొక్క తెలుసా కాశీ టమాటా మొక్క చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా వస్తుంది ఈ ఫ్లవర్ మీకు చూపించలేకపోతానేమో అంటే కాయలు వచ్చిన తర్వాత ఫ్లవర్స్ ఉండవు అని ఇప్పుడు ఫ్లవరింగ్ అంత ఫ్లవర్ మీద ఉందన్నమాట చెట్టు అందుకని ఒకసారి చూపిద్దాం ఫ్లవర్ చూడండి ఎట్లా ఉందో ఫ్లవర్ కూడా మీరు చూడచ్చు చూడండి ఈ నాకే చాలా మొగ్గ కూడా చూడండి ఇది మొగ్గ మొగ్గ కూడా చూడండి ఎంత పెద్దగా వస్తుందో ఇది మొగ్గ ఇది ఫ్లవర్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫ్లవర్సు ఈ ఫ్లవర్సు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి అసలు మొక్క కూడా చూడండి ఎంత హెల్తీగా ఎంత గ్రీన్గా ఎంత బాగా గ్రోత్ వస్తుంది చూడండి ఫ్లవర్ చూసారా ఎంత పెద్దగా ఉందో ఫ్లవరు అదేనండి ఎన్ని రెక్కలు ఉన్నాయి మామూలు కాశీ టమాటా మొక్క అండి ఇది చూసారా ఎంత బాగుందో ఫ్లవర్ సన్ ఫ్లవర్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట చూడటానికి ఈ మొక్క ఇక్కడ కొన్ని సీడ్స్ వేశాను అవన్నీ అంటే నేను టమాటా తెచ్చి టమాటా అలాగే డైరెక్ట్ పిండేసానండి పిండగానే కొన్ని మొక్కలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు నేను అయితే ప్రస్తుతానికి నాటాను తర్వాత కొంచెం రేణీలో వేయాలి రేణీలో వేస్తే ఇంకా బాగా గ్రోత్ వస్తుంది ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా సమ్మర్లో ఎలా వస్తాయో ఏంటో అనుకున్నాను బాగా వస్తున్నాయి బాగా గ్రోత్ ఉంది బాగా పెరుగుతున్నాయి అండి చూడండి పూలు కూడా స్టార్ట్ అయినాయి పూల టైంలో మీకు చూపిద్దాము ఒకసారి అని అది చిన్న కుండీలో చూసారా చిన్న కుండీలో ఐకే కుండీలో పెట్టాను ఇదేమో మింట్ తులసి ఈ మున్ మింట్ తులసిలో కాదండి ఈ ఫ్లవర్ మొక్కలు పెట్టాను ఇదిగో ఫ్లవర్ మొక్కలో ఉందన్నమాట సైడ్కి నేను ఇప్పుడు ఈ కట్ చేయ ఇవి తీసేస్తారా అంటారు అక్కర్లేదండి ఇవి నేను ఇప్పుడు తీయను ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచే కింద నుంచే కొమ్మ వచ్చింది కాబట్టి చూసారా కింద నుంచే కొమ్మలు వచ్చినాయి కాబట్టి దీనికి కూడా పోతు వస్తుంది చూడండి ఫ్లవర్ వస్తుంది ఫ్లవర్ వస్తుంటే నేను తీయను అనమాట ఇదిగోండి ఫ్లవర్స్ వస్తాయి ఆ పైపు కాయలు కాస్తుండేసరికి ఇవి విరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట చూడండి చిన్న కొమ్మలకి ఫ్లవర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు తీయను ఈ తర్వాత ఇక్కడ మొగ్గొచ్చి కాయ కాసిన తర్వాత ఇది చూడండి పోత కాయలు వచ్చితే కాయలు చూసుకొని అప్పుడు ఇవి తీసేస్తాను అనమాట అప్పుడు తీసేస్తా అప్పుడు దాకా తీసేయను చూడండి అది అక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఆకులు కూడా లేవు కాబట్టి ఏమన్నా పురుగు వస్తుందని ప్రాబ్లం లేదు కింద కొంచెం ఈ చిన్న ఈ కింద ఆకులు తీసేస్తే సరిపోద్ది ఈ కొమ్మలు అలాగే ఉంచుతాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ కాశీ టమోటా మొగ్గ చూసారా మొగ్గ ఎంత పెద్దగా ఉందో చూడండి మొగ్గ ఇప్పుడే లేత మొగ్గ ఎంత పెద్ద సైజు చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో ఇది ఒక్క కాయ అర కిలో సైజు కాస్తుందండి అర కిలో అంతకంటే కూడా ఎక్కువ సైజు పెద్ద పెద్ద కాయలు కాస్తాయి అది నేను ఆ షేప్ కూడా గుమ్మడి కాయ షేప్లో ఉన్నాయి అది ఫోటో కూడా పెడతానండి అలా ఉన్నాయి ఇవి మొక్కలు అయితే పెరుగుతున్నాయి పోత అయితే వస్తుంది ఇంకా ఇప్పుడు మా మే మధ్యలో ఉన్నాం కదా మంచి టైము అందుకే ఇవి కొంచెం పువ్వు వస్తుంది కానీ రాలిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కాయ రూపం ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడే చిన్న మొక్కలండి ఇప్పుడే ఫస్ట్ పూత కాబట్టి రాలిపోద్ది మొగ పూత వస్తుంది అని చెప్పాను కదా అట్లాగే మొగ పూత వస్తుంది ఇది ఇది మొగ పోతండి ఇప్పుడే స్టార్ట్ అనమాట మొగ పూత వచ్చింది ఆడ పువ్వు రాలేదు ఫీమేల్ రాలేదు మేల్ ఫ్లవర్సే వచ్చినాయి మేల్ ఫ్లవర్స్ అయితే రాలిపోతాయి ఫస్ట్ కాపు ఇప్పుడు రెండో పూత రెండోసారికి ఇప్పుడు ఈ పదిహేను రోజుల తర్వాతే జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో స్టార్ట్ అవుతాయి మే ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అప్పుడు మళ్ళీ చూపిస్తానండి ఈ కాశీ టమాటా గురించి చూసారా ఇదిగో అన్నీ ఇవి మేల్ ఫ్లవర్స్ ఇవ్వండి మేల్ ఫ్లవర్స్ ఇవి ఇంకా రాలిపోలేదు కానీ మేల్ ఫ్లవర్స్ ఇవి 
అప్పుడే తెలుసు పద్ది మన కాయతో పాటు పువ్వు వచ్చిందని చెప్తూ ఉంటాను కదా కాయ పువ్వు రెండు ఉంటాయి వెనక కాయ ఉంటుంది పువ్వు ఉంటుంది ఇది ఏంది లేదు కాబట్టి ఇది మేల్ ఫ్లవర్ అప్పుడే తెలుసు పద్ది మేల్ ఫ్లవర్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇది రాలి పద్ది ఇక్కడ కూడా మేల్ ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి ఇవి రాలిపోతాయి ఈ మొక్కలు మడిలో వేస్తే ఇంకా బాగుండేది చాని నేను చిన్న చిన్న కుండీల్లోనే అలా పెట్టేశాను ఎండలు వస్తున్నాయని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇలా ఉన్నాయి వీటిని బాగా డెవలప్ చేయాలండి ఈ కాశీ టమోటా బాగా డెవలప్ చేయాలి మొక్కలు అయితే బాగా గ్రీన్గా గ్రోత్ బాగుంది బాగా పెరుగుతున్నాయి హెల్తీగా ఉన్నాయి చూడండి అంత గ్రీన్గా ఉన్నాయో ఈ సమ్మర్లో కూడా అస్సలు ఎలాంటి చీడపీడలు కానీ ఏమీ లేవు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉండే చెట్లు చూడాలండి ఇవి నేను ఫస్ట్ టైం వేసాను ఈ కాశీ టమాటా మొక్కలు అండి అంత పూ ఫ్లవరు అంటే మగ పూలు అంత మగ పూలు వస్తున్నాయి ఓకేనండి ఇక్కడ చూసారా ఇవి మామూలు టమాటాకి చూడండి ఐదు రెక్కలు ఉంటాయి చూసారా ఇవి రెక్కలు ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఎంత డబల్ అంత పెద్ద కాయ కాసిద్ది అనమాట అది చూసారా మొక్క ఇలా ఉంది చూడండి ఇప్పుడే పూత వస్తుంది ఈ కా ఇవి నేను పోయిన నెల వేసిన మొక్కలు అనమాట ఇవి నారు నారు పోసిన తర్వాత మొక్కలు తీసి అక్కడక్కడ పెట్టాను ఇప్పుడు పూత వస్తుంది వాటికి అందుకే చెప్తూ ఉంటాను టమాటా మొక్కలు ఎప్పుడైనా సరే నెల నెల నారు పోసుకోవాలి నెల నెల నారు పోసుకుంటే ఇవి పీకేసే టయానికి అది అయిపోయి పీకేసే టయానికి ఈ మొక్కలు రెడీగా ఉంటాయి అనమాట అది చాలాసార్లు నేను వీడియోస్లో చెప్పాను అయితే ప్రతి నెల నారు పోసుకోండి నలభై రోజుల కన్నా కనీసం నెలన్నర కన్నా నారు పోసుకుంటూ ఉంటే ఏముంది ఒక టమాటా పిండేసామంటే ఎన్నో మొక్కలు ఎన్నో మొక్కలు మొలుస్తాయి అనమాట అంతగా ఈరోజు మంచి మాట నిన్ను దూరం చేసుకున్న వాళ్ళ కోసం అసలు బాధపడవద్దు ఆ బాధపడాల్సింది నువ్వు కాదు నిన్ను వదులుకున్న వాళ్ళు గెస్ట్ చేశారా ఇవి కాశీ టమోటా సీడ్స్ అండి కాశీ టమోటా అయితే ఇప్పుడు ఈ సీడ్స్ వేయట్లేదు నేను ఈ కాశీ టమాటా మొక్కలు ఉన్నాయి ఇవి వేస్తే ఇప్పుడు అంతగా మొలవక్క పోవచ్చు అందుకని వేయట్లేదండి సీడ్స్ వేస్ట్ అయిపోతాయని అది చూపిస్తున్నాను ఇవి కాశీ టమాటా సీడ్స్ అండి సైజ్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో డబల్ సైజ్ ఉన్నాయి మన సీడ్స్ టమాటా సీడ్స్ కంటే డబల్ సైజ్ ఉన్నాయండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ